მთავრობამ იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ ახალი დადგენილება მიიღო. იგულისხმება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა საგანგებო მდგომარეობის დაწესების გარეშეც შეძლებს შემზღუდავი ზომების გატარებას. დადგენილება ძალაშია 23 მაისიდან 15 ივლისამდე. მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით მაქსიმალური ბადა დადგენილია, თუმცა ეს არ გამორიცხავს დაწესებული შეზღუდვების ნაწილის უფრო ადრე მოხსნას. ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან აღნიშნული დადგენილება თავიდანვე შეფასდა როგორც არაკონსტიტუციური. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელმა კანონში შეტანილი ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. უფრო მეც ამ თემაზე ედუარდ მარიკაშვილი მოგვიყვება ის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელია, რომელიც Skype-ი საშუალებით პირდაპირ ეთერში გვერთება გაცემა #ში. ედუარდ საღამომშვიდობისა როგორ გესმი ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა გაცემა შენ მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობის იმედია ჩემის კარგად ისმის მადლობა გაცემა შენ მოწევისთვის. დიახ გესმის მოდი დავიწყოთ საუბარი სწორედ აი ამ საკითხის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ შეფასდა როგორც არაკონსტიტუციური შეფასდა როგორც უკანონო არასამართლიანი უფრო დეტალურად რო გვითხრათ აი ამ დაგვარი შეფასებები რა ატომ გაკეთდა და თქვენ პირადად როგორც მიურტი რას აფთხეებს ხედავთ აი ამ ჩანაწერში ხო და ისტორია შეიტან დადგენილება რა კანონში შეიტანეს ეს ცვლილებები და კანონში ჩაწერეს ეს ხო და შემდგომ ამ კანონს ეფუძნება ის დადგენილებები რომლებიც თავის მხრივ ადგენენ იზოლაციის და კარანტინის წესებს ა მოკლედ რომ დავიწყოთ ამათ საუბარი ჩვენ ასე ასე ხედავთ ასე უყურებთ რომ ჩვენი კონსტიტუცია აღიარებს და მოწყობილი არის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპზე ამბობს რომ ჩვენი ჩვენი სახელმწიფო ამ პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს და ყველა აქტორის გარდა ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანებისა თანხმდებოდა იმაზე და ეხაც გარკვეულწილად თანხმდება რომ ეს კანონი სწორედ ამ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს აღვევდა ვინაიდან პარლამენტი ფორმალურად იღებდა კანონს თუმცა ეს კანონი გულისხმობდა რომ პარლამენტი თავის უფლებამოსილებაზე ამბობდა უარს ვინაიდან ისეთი საკითხების განსაზღვრას გადასცემდა მთავრობას რომელიც ეხება ადამიანის უფლებების შინაარსობრივ შეზღუდვებს და ეს ასეთი შეზღუდვები უნდა დააწესოს საქართველოს პარლამენტმა კანონით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ეხაც გარკვეულწილად ეს საკითხი პრობლემა რჩება აქ იყო არგუმენტები რომ თითქოს ხელისუფლებას ამ პანდემიის პირობებში სჭირდება გარკვეულწილად ეფექტური და დროული მოქმედებები თუმცა ეს რა თქმა უნდა არგუმენტი არ არის როგორც უკვე აღნიშნე შენ თუ აღიარებ კონსტიტუციას და ამბობო სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს ატარებს ჩვენ ქვეყანაში მაშინ შენ უნდა ეს წესრიგი და ეს რეჟიმი დაიცვა თუ რომ ეფექტური იმაზე ეფექტური შეიძლება არაფერი არ იყოს რაც შეიძლება ჩრდილოეთ კორეაში ხდება თუმცა ეს რა თქმა უნდა დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოში და ვერ ჩაჯდება იმიტომ რომ ამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი ეს რა თქმა უნდა იცოდნენ თვითონაც რომ კონსტიტუცია ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა და თვითონაც კონსტიტუციონალისტები არიან ბევრი მათგანი ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ ამ ამ ყველაფერზე ძალიან მყარი პოზიციები და მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოსაც აქ ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი თავის გადაწყვეტილებებში და ამბობს რომ როდესაც პარლამენტი ეხება ადამიანის უფლებებს შინაარსობრივად მაშინ ეს ყველაფერი მან უნდა გააკეთოს და თავრობას არ უნდა მისცეს დიდი თვითნებობის საშუალება იმიტომ რომ თავრობაზე ასეთ საკითხების გადანდობა ცალსახად არის დიდი თვითნებობის რისკის მატარებელი ვინაიდან თავრობას უკვე უჩინდება საშუალება რომ ნებისმიერ მისი ანუ ათ ადამიანს თუ 14 ადამიანს ამდენი მინისტრი ცარი ან შეიძლება ერთს პრემიერ მინისტრს უჩდება იმ საშუალება რომ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი შინაარსის ფარგლები ჩაერიოს ადამიანის უფლებებში და შეზღუდოს რაზეც ვერ გატარდება უკვე საპარლამენტო კონტროლი და პარლამენტი ვერ მისცემს ამ შეზღუდვებს ლეგიტიმაციას დემოკრატიულს და ეს იყო პრობლემა. დია ხაი ედუარდ ასევე ძალიან საინტერესოა პუნქტები რომლებსაც რომლებიც მოხდა ასე თქვა ამ ცვლილებების პაკეტში ეს არის მიმოსვლა ქალაქებსა და ქვეყნებს შორის საგანმანათლებლო პროცესები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, ეკონომიკური საქმიანობა, თავშეყრა და ასე შემდეგ. უფრო მეტი რომ გვითხრათ ამ რეგულაციების შესახებ. А мобилед ак иყо ერთი საკითხი. სამგებოს გაუქმება სამგებოს საჭიროება არ არ გას ქვეყანაში შესაბამისად სამგებო მდგომარეობა უნდა გაუქმებულ იყო და ის დადგენილებები რომლის რომელიც ეხმობოდა პრეზიდენტის დეკრეტს მას უნდა ჰქონდა გარკვეული საფუძველი. 
და ეს საფუძველი გააჩინეს კანონში და კანონი გააფუძნეს კანონს დააფუძნეს შემდგომ უკვე უკვე არსებული შეზღუდვები რომელიც გაწერილი იყო მთავრობის დადგენილებებში და ბრძანებებში და შინაარსობრივად არ შესულა ახალი ცვლილება ახალი რეგულაციები არ შესულა შეზღუდვის უბრალოდ ეს კანონსაკანონმდებლო საფუძველი ამ ცვლილებებით გაუჩინეს ინდეგრეტს და ინდეგრეტსაც პრობლემები ჰქონდა თავის დროზე როცა იყო გამოცემული და იმასაც იგივე პრობლემები ჰქონდა მთავრობას გადაანდობდა ძალიან დიდ უფლებამოსილებას რა შეეხება შეზღუდვებს დია შეზღუდვებით რჩება იმ დადგენილებით რომელსაც უკვე მთავრობა გამოსცემს თუმცა აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი ის გარემოება რომ რაც რა თქმა უნდა კარგია რომ პარლამენტმა ამ კანონის მიღებამდე გაითვალისწინა სახალხო დამცველის გარკვეული რეკომენდაციები რომლითაც გარკვეული წილად უფრო შეამსუბუქა ეს პრობლემა თუმცა არის არის საკითხები რომლებიც კვლავ გადაწყვეტა საჭიროა აი ედუარდ თქვენ ახსენეთ სწორედ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ანუ აღნიშნულ ვითარებაში როდესაც მთავრობა იქნებოდა აღნიშნული უფლებამოსილებით აღჭრული სასამართლო ზედამხედველობის საკითხი და ხარისხი როგორ იქნებოდა აი ამის გათვალისწინება თუ მოხდა და საერთოდ რა ასთან გვაქვს საქმე ესეთი გადაწყვეტილი ასე სახალხო დამცველმა ძნელო მჯარიმას ახსენა რომ აი ეს ტიპის გადაწყვეტილება ესე მოკლე ხანში მიუღებელი იყო რადგან ამას ძალიან დიდი მჯდობა სჭირდებოდა იქვე როგორ შეაფასებდით ამ პროცესს და სწორედ სასამართლო ზემოქმედების და ზედამხედველობის სიტყვად პუნქტი როგორ არის გათვალისწინებული ხო სასამართლო კონტროლის სწორედ აი ერთ-ერთ მაგაზგული სხმობდი როცა ვამბობთ რომ საჭიროა ჯგირი დახვეწას და გადაწყვეტას პრობლემების სასამართლო კონტროლი არის ძალიან სუსტი ამ პროცესებზე და განსაკუთრებით თესეხება იზოლაციისა და კარანტინის წესს და იზოლაციაში და თვითონ იზოლაციაში ადამიანების მოთავსებას აქ საქართველოს კონსტიტუცია პირდაპირ ეუბნება და არანაირი გამონაკლის არ ადგენს ამ შემთხვევაში და ამბობს რომ თუ კი შეინგინდა რომ ადამიანს შეუძლია თავისუფლება და ეს იზოლაციის წესი პირდაპირ ეხება ადამიანის თავისუფლებას ვინაიდან ძალიან დიდი ინტენსივობით 14 დღის განმავლობაში უზღუდავს ადამიანს გადაადგილებას ერთი იძულებით როცა კარანტინში მიყავთ და მეორე როცა თვით იზოლაციაში აქცევით მართალია პირდაპირ არ ერევია მის თავისუფლებაში მაგრამ კანონის კანონის შიშით და კანონის ძალით ადამიანი იგივე როგორც თვით როგორც შეიარაღებაში იყოს ის არის ეს ყველაფერი საჭიროებს სასამართლო არა კონტროლს ანუ არა კარგ გასაგები რო იყოს არა ისეთ მოწესრიგებას რომ აი დღეს მოგაქცევენ იზოლაციაში და თვალშენ შეგიძლია შეიტანო საჭიროება და თქვათ ერთი თვის ან ორი თვის ან ერთი წლის მე გადაწყვეტ სასამართლო და ითქვის რომ აი ერთი წლის ძირო შენ ჩაქვს ეს იზოლაციაში ის იყო უკანონო არა კონსტიტუცია გოვნება რომ სახელმწიფოს და პოლიციას და ნებისმიერ ორგანოს რომელიც ამას აკეთებს სჭირდება წინასწარი ნებართვა სასამართლოს ანუ ჯერ უნდა მიდიოდნენ წესი ეს არის ანუ შეიძლება გარკვეულ მე რამ პრობლემას ხედავდეს ამაში ეფექტურობის თვალსაზრისით მაგრამ ეს ვერ გაამართლებს იმას რომ ადამიანების იზოლაცია სასამართლო კონტროლის გარეშე მოახდინონ ანუ უნდა მიდიოდნენ სასამართლოში მიჰქონდეთ დოკუმენტაცია მიჰქონდეთ თვისებულება და ეუბნებოდნენ რომ ამ ადამიანების მოთავსება არის აუცილებელი ვინაიდან ისინი საზოგადოებრივ ჯანდაცვას და უსაფრთხოებას უქმიან ჯანმრთელობას უქმიან საფრთხეს ეს რა თუ არ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საბჭოთა კავშირის პრაქტიკა იყო და ჩინეთში ძალიან ბევრი მაგალითია როდესაც ადამიანები რომელი რომელი ადამიანს ხელის უფლებას არ მოსწონდა იმ ადამიანებს აქცეულმა იზოლაციაში ორგარი კონტროლის გარეშე და ჩინეთში ძალიან ბევრი ადამიანი იზოლაციის ყოფნის შემდეგ გაფრთხრა საერთო გარკვეულებენ იმიტომ რომ გარკვეული ეს ადამიანები არ ინიციატივებში და შეიძლება და ერთად დავამატოთ მარიამ ედუარდ საინტერესოა თვითონ აი იზოლაციის და კარანტინის გაგება სხვა სახელმწიფოებშიც როგორ როგორ ემ და იყო საუბარი რა ჩვენთან როგორც განიმარტებოდა რიგ ნაწილში განსხვავდებოდა იმ განმარტების გარე რასაც ევროპული ქვეყნები გვაძლევენ და თუნდაც დასავლეთ ქვეყნები გვაძლევენ აი ამ მიმართულებითაც რო იმოიხილოთ საინტერესო იქნება პრინციპი ერთ და იგივე არის შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ინტენსივობით იყოს დასაჯერებელი პრინციპი არის ერთი რომ ეს ვირუსი და პანდემია საჭიროებს მასთან ბრძოლა საჭიროებს მაქსიმალურ 
سوسیالیزاسی است. در واقع سعی می‌کنم که تاوشی پرداز می‌نیم. اینو مکسیمال و تو واحد و چهچوی بودن گاز کویت اوماتی کنترکتیس. هم کوتخت را که اون دایی ولاتی آری ارتد تشویل با اسرم نشون لوانی آن ویروس تامزولیس پروتکشی هم از یارا وینار داوپس. اوبرا و تاکسا و باریاریس گارانتی ابزه روملیت که اونه برام دموکرات از داخل سکوشون دارس و بیست میو خدا و دینیس را سخت خیبی شیل باری خو شیل با سخت خیبی می خیلی گارانتی بیگار پولتی لات سخود سخوانات سیگشی گان سخود بوده است ما چوبی کانون تا سعات سیگشی شیل شد است مگرام شن زیری تا دی پرنسپ بی ارو نداروی دموکراتیست خو بینداروی خو این دیدیو جهیس دموکرات از داخل سکوی بیست ناتیل از گان سکوت خیلی بیت نشون لوانی آریس ای مرد گرمانی است اگر دلیل اساتی پتخیلی می دکم با تندات سرانگ مطمئن ماری و باستان می مارته باشی تندات اوکلا به بیش از گودیس است ناتیل شی مکسیمالیت دیلو بن روم از خلا پریدی ارگاد دایی ور دو ساده می سوکلا به بیش دارگو باشی دا اس سرانگ مطمئن ماری و با تازوگا داد زگاوس پارتو ماشته بیان ویروس هر تام پاندمی هر تام زولیس ناتیلی من سکوت را بیت ساشی شی آریس اساتی ای پی دموکراتیس که دموکراتیس که من کوچک نبیستیش رو بروی چون وار چون خواهد بود چه مفاهیم بیل دموکراتی افونو خواهد لی نبیجده شیلی با سادوات ایستی سکوژولی با سری سکلبام رو پیش خیلی با اصول ده سان آن گاز را که داده بس است که آگه توسط خلا پری دانه ای پوس آن ای پوس شانسی دارم داده پارتو پارتو جالوپل با جالوپل بس کنسنتراسیم مختصر سعی کنند سیم تابرو بیش خیلی تا ما شیلی با ریال توی خود پارلمانیش پنکسیز داد نیب Ձալիան պրոբլեմ ուրս շեկմիս տունդած դեմոկրատի ես։ Եդուարդ բոլոշակ ես խիտմին դակա մոգմարձ ատուք են ոգործ վիցի չու են սակարտով սախալգաստայի ուրստա ասոցիացիս աչերս պիլի էլ իսկամ զգոնել մա մի մարդաս � Վադեպի, Հավադեպշի իկնեպա, այս գազացխոտ իլեպա միղե բուլի դա, ասեղ ուտք են պրակտիկաց տկվիտ, սասամարլով պրակտիկաց, ոմեց այի ամի մարդուլեպիտ ասեպոս, ասում դայլով դես հազուղադույությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու کی دو آپیری بود سخوان مرتولو به بیترات کمون به زارمو به بیستان سر و سیمتوم به سرایش خواب دریوان دلی ریالو بیست بیس قدرت مول نبیجی بی ارامه به سرایش مکسیمال ورد استریلو با دایی خود سوس کانون دو بلو با استاندارت هیچ دپراکتیکا وی نیدان چون خدا اطرم مشکل با خالد زگارد بام خواب بستا اقدار به سکمه او دیت هست انتام تا کنسولیو سه سمت خو شاید به باری خو سوال خود زیاد فکری مکانیزمی بین نتیجه شیب و مدرسه خالو ورد خود به سان سکی تخت هم سا چون خدا اطرم سه کنسولیو سه سمت خو می خدا و تو لپیسا دانشکده بول رژیم شی زگاوسی سرچل بی سامسات کی تختند داد پاشیلو بول سرچل بی سکان خیلوس زالیان است هت قات سخو اسکن و ریتان شیداره بی سرخ دی خیلوس در اتیه که من بولو دینیم است نوپیکرو پس از ساکنستیو سر سامارتلوشی آریس میشه سخوی روم ساکنستیو سر سامارتلوم شاین ارچونوس نای استاندارت بی روم لبیت ریال گو داوپ است دالی از طولی آری خود مزبور داد گو تادگی نی استاندارت بی دنگار با خوا دام میمار طول بی بیت اکنون با ارتدی از اطلاعات ما کنترل بی لیگولی اگر مسئول بی لیس اپلامی تو خیلی سوپل بیس اگر مسئول بی خود ساکن دو بخیلی سوپل بیس مرتا Այմ ստանդարդ է բիստատգին աշի դա իխմարոս իմ տոնրով այսիք են մա չույն ուկեղ ունես տույս ալիան միշելովան։ Դիդի մատլովա է դուարդ ծամտխարոտ դրո ամոգոյց որավուկ է գադացեմիս մատլովա ռոմի գարույ չ